いらっしゃいませようこそドリームクラブへドリームクラブコンプリートエディピオン21回目みおちゃんルートさあまず何しようっつってたんだっけなんか重要アイテムであるであろう黒魔術の材料実験に必要なものそれがショッピングに出てんじゃないかっつう話をしてたのかでもね今4万しかないでしょスクーターの剣といい金色のマリオネットといい高額だったんでここはちょっとまずお金を貯めておきましょうえー、っとそうだよね路上ひよこが今の時期は出ているから路上ひよこでがっつり貯めてどうしようかな今週はドリームクラブ1回スルーしてもいいのかないや行くだけ行くか水の日にするあああっポニーテールってつってもあの子ポニーテールだよ<笑>あれこれどういうことなんだろうポニーテールでいやちょっと気になるな行ってみようポニーテールデーの日にポニーテールの子はどうなってんのっていうねドリームクラブへようこそふんいらっしゃいませようこそドリームクラブへあでもツインテールデーの日にミアンちゃんが特に何もなかったようにスプレデーです何もねえか一緒によしあっ<笑>そうだった<笑>そうだったお休みだったそうだ今月末お休みっつってたじゃんポニーテールデーだから休みなのか元からポニーテーだからごめんじゃあちょっとミアンちゃんとか思ったけど素直に帰るわここは節約しておくわそれではお気をつけてお帰りくださいそうだったすっかり忘れてたわお休みだったじゃあ今週ショッピング行きましょうゆゆうん4月第2週お花見デートもね3月のうちにしちゃったからねお花見デートかお魚デートか分かんなかったですけど<笑>あの言い間違いはひどかったなあの後に収録したテトリスの回でももうひどく反省をしたよ俺は<笑>あれ何だったんだよあの言い間違いっつってショッピング行きましょう黒魔術に必要なものってでも何かな百貨店あユニコーンの角だ青チチルいや違うよな<笑>違うよな関係ないよな宝石おあいや違うかえなんかそれっぽいの売ってないなんか金色のマリオネットだったりスクーターだったりなんかその専用アイテムみたいのがえユニコーンの角かなでもこれって別に今じゃなくても買えるんだよね5万だよしかも高えなでもあげようかこれきっと交換の爆増だろうねユニコーンの角あげるよし<笑>うわー5万も払っちったでも多分メインクエストのその惚れ薬どうこうっていうことはそんな関係ない気がする4月のお休みあお休みいないユニコーンの角をあげましょう以前ね受付さんからメールであのー、みやんちゃんんなんだっけみおちゃんの前世はユニコーンだっていう話を聞いてますからこれは絶対好感度爆上がりだと思うんですよねでもユニコーンってさなんか処女の処女のなんかなんだっけ象徴みたいななんかそんな話なかったご指名はミオさんですね。潔白やわ。かしこまりました。ミオさんは潔白ですわ。潔白って別に罪を犯したわけでもなんでもない。今日はユニコーンで貫いちゃうぜ。<笑>あ、でも本当今日ポニーテールで。ポニーテールでどんな感じ。気になるな。いらっしゃいませ。ミアンです。<笑>あれ。今ちょっと忙しいのミオンちゃんこのパターン別の子が来てくれるいやでも別の子が来てくれる時ってなんかアドバイスくれるんだよねミオンちゃんポニーテールいいねでももうすぐ来るはずよ悪いけどそれまで私がお相手するわおう
みやんちゃんとみおちゃんは黒魔術の話で盛り上がってるんだよねああ黒魔術ね確かにその話はよくするわうんどんなことを話すの私人付き合いが苦手だから黒魔術でなんとかならないかって思ってだいぶやばい思考だよねそれねその辺の研究結果を話し合ったり<笑>オカルトに頼ってるってあとどんな店でお買い物してるかとかねあ,あ買い物珍しい買い物とかもするのするわよみおちゃんの知らない黒魔術用品の専門ショップがあるのよこの話を聞いてからじゃないとショッピングダメだったってことかな専用アイテム惚れ薬のアイテムが買えないっていうそういうことかその店教えて別にいいけど珍しいものは入荷の時期がわからないから動機が必要よマジか俺はそんなに興味ないんだけど一応聞いておこうかなと興味ないのにもう一個はかわいいなみやんちゃん地図書くわこれでお店を教えてもらったとここありがとうあみおちゃん来たみたいねそれじゃあみやんちゃん行かないで<笑>今日はダブル指名であ,あポニーテールちょっと違うねあとあれだ座る場所が横になったんだポニーってあちょっとえ別の格好から見たいて本当にすみませんですいつもポニーテールっつってもなんかあの後ろでぐちゃぐちゃっとこうなんていうのかな今日も楽しく飲みましょうね尖ってるポニーテールだけどこれはだらんと垂らしてるポニーテールだよね飲み物頼んでくれますかちょっと微妙に違うんだへえかしこまりましたえー、やないですかみやんちゃんからも素敵な情報が聞けたしじゃ、乾杯乾杯あ、綺麗なポニーテールこんな髪長かったっけ、君ん髪型いつもと違うね、ポニーテールなんだいつもと言い方変えるだけでずいぶん変わるなーって、うんうんうん、自分でもちょっと驚いてますこっちもいいね、委員長感が増すねどうですかかわいあ、なにそのこびこびこびポーズはいくら払えばいいわけ<笑>いくら欲しいわけ何活をしているんだ君は長すぎず短すぎず高すぎず低すぎずそして多すぎず少なすぎず絶妙なバランスは発明家ならではミオちゃんにしか会えない髪型だと思うそんな大げさなことやないんですけどね似合うなやっぱデコ出しポニーテールはいいよな23分でまとめたもんやしそのつまりはすごく似合ってます<笑>いろいろ回りくどい言い方せんでその一言だけで十分緑髪が素敵だわ緑髪の虜になってきたわそうめんの中に一本だけ混ぜておきたいわ緑髪ありがとうございます<笑>たまにあるよね<笑>緑,緑髪じゃないけど緑とかピンクの面が入ってるみたいないやポニーテールを見ながら飲む酒はうめえなおいで横になったのがちょっと嬉しいそうだよなこれだけ好感度上がってればな新しい飲み物せやなほなウイスキーいただけますかあじゃあちょっとなんか会話ん発明の秘訣は何家事はする方うーん秘訣は何聞いとくか発明って大変だよねいつも難しいこと考えて俺には真似できないなそうですか発明は楽しいですよいい発明をするには何か秘訣でもあるの発明の秘訣はインスピレーションとどれだけその発明をしたいか一人暮らしっつってたけどどんな家に住んでるんだろうねラボじゃねえの<笑>ラボとかに住んでるのかインスピレーションか,ションかそんなのひらめいたことがないからどんな感じかよくわからない私の場合はビビビッと起きますねビビビッと頭に何か降ってくる感じでひらめくんですよあれだミオに電流走るってやつだそう言われても俺にはよくわからない感覚だ俺って発明に向いてないのかなあすみませんちゃいましたビビビやのうてバババでした<笑>ミオに電流走るどっちにしてもよくわからないついでにヤギにも電流走る今のはアニメ赤城のナレーターのモノマネです
<笑>伝わりづれえな伝わりづれえものまでばっかりしてんな武士道プレートのサザンカとか<笑>伝わらんわみおちゃん側からあいやプレゼントおーあーあいや今今このいやうーんどうしようかいや行っちゃうか君にあげたいものがあるほらユニコーンの角だよあげるかわいいんだこれ<笑>嬉しいです大事にしますね次回からつけてきてね喜んでもらいたいみたいだあ飲み物がないいやこれはね爆上がりだったと思うよ好感度<笑>言うほどでも5万払った割にはそん,そんなにな気もするんだけど乾杯乾杯あ酔っ払っちまった酔ったみたみいですこうなったら ETS での会話を狙っていきましょうか,しったんですかお眼鏡かけてるのに焦点があれよし何何じゃあ実はこれ薬の試作品ができたんだす試作品本当にやったじゃないえ俺何も買ってないよいいのこれどうせおい<笑>おい三角形がこの三角形はほんとずるいよな本当に前回も言ったけどここの三角形のこのミオエアーを吸いたい<笑>ここ世界一幸せな空気が詰まってる三角形う宇宙の真理はここに詰まってますねミオエアー近い近い綺麗な黄色のカクテルお酒の効果をヒントにこさえたこれカクテルだ<笑>そうだなんかお酒に混ぜるっつってたお酒に薬混ぜていいの<笑>大丈夫ホレカクテル酔うた間だけ飲ませたあいてんことが好きで好きでたまらんようになるんだす魔法のアイテムだねじゃあ早速試してみるほんならそれをうちに飲ませてくれはいますかあらそんなことしたら始まっちゃうよあえええいいのかな飲ましちゃって試作品だから俺が飲むよみたいな話の方がいいのかな丸かバツだよなどうしようえー、これ悩むなでも前に会話で試作品は自分でのマント飽きまへんみたいなことを言ってたからここはまあ素直に丸でいくかあ合ってたよかった楽しみだな発明が成功するといいねそない楽しみにしてくれはったんだすな嬉しいおす嬉しいおすじゃあみおちゃん俺の顔を見ながら飲んでみてええー、あら飲んじゃったよついにそう頑張りみおちゃんもっと飲むんだ成功は目の前だ頑張れ頑張れ<笑>あの普通に飲ませてくれたらええんだすごめんつい興奮しちゃった興奮そりゃそりゃするわな<笑>でどう何が効果はあった失敗みたいやわ失敗お客さん見ても何も感じまへんそうこっちはずっとおっぱい見て興奮しっぱなしなんだけど残念だったね何も感じないって失敗したんだったら当然だけどなんか複雑な気分だもうお時間みたいですけど失敗延長じゃまだいてくれはるんですねあの前かがみになっただけの三角形は本当に夏の大三角ならぬミオの大三角素晴らしいもんがあるよな何ジロジロ見てるんあなんか怒られたグラスがなかなか開きまへんけどどないしはりましたんちょっと黙ってて今おっぱい見てるから<笑>黙ってて今おっぱい見てるからえー、とじゃあ ETS 状態でなんか黄色選択肢ないか寝るときはどんな格好気になるねこの仕事は楽しいうんタイプは聞いたよねなんだっけタイプ自分と価値観が同じみたいなこと言ってたんだっけ寝るときはどんな格好これ聞こう俺寝るときはいつもパンツ一丁で寝てるんだけどミオちゃんは、ね、普段寝るときどんな格好で寝てるの寝るときはいつもパジャマどすけどパジャマどすかこの前
お風呂上がりのポカポカが気持ちよってそのまま裸で寝てもったんです朝起きたら風邪ひいてまいましたやっちゃうよねそれ俺もこの間酔って家に帰ってそのまま廊下で寝ちゃったんだただしねえな朝起きたら裸だって気づいてさ結局風邪ひいちゃったほな廊下で服脱ぎはったんですか<笑>そういえばあの朝どこにも服がなかったということは俺裸で帰ってきた<笑>いよいよ本格的に変質じゃなもう捕まるよもうこれ以上はあえて思い出せないかと弱しちゃダメでしょこいつもう飲み物がない酔わせてどないするんですかもうこれいいよなどないするんですかいただきますもう少しだけただちょっと弱せすぎても倒れちゃうからここはごめん水<笑>はいで最後になんかじゃあ会話をしておくかおい恋人っていいですよね恋バナですか昨日恋愛映画を見たんえ恋人同士って素敵やな、うん、思いました恋は人を元気にする付き合い始めの物おいしい感じがたまりまへんなんかこの縮こまってんのいいね<笑>いいねこれたまりまへんこれ好きな子に告白してお受けしてもらえたら、うん、最初に何したいですかセックスでしょ手をつなげたいとか考えはるこれなセックスでしょこれはああここじゃあ丸丸手をつなぐっていいよね付き合い始めの余裕しさが味わえるって感じでさなんか恋人同士って実感もありつつええ感じなんだすうんうちも手つなぎたいわセックスですねこれはじゃあミュちゃん今から俺の手をつなごうよなんでですの<笑>だって今手をつなぎたいって言ったろそれは恋人とって意味どす結構この子ズバズバ言うなだよねあー終わっちゃった今週のセックスクラブ<笑>ハプニングバーじゃねえか<笑>楽しんでくれはりましたか、うん、うちはごっずー楽しかったんえもちろん俺も楽しかったよ飲み過ぎに注意裸で家帰っちゃうからねほんまどうすね気ぃつけましょうねほなまたみおちゃん素晴らしいなあで何結局そのーなんだっけアイテムみやんちゃんからお店の場所を聞いたからそれでいいのかなつっても金がねえなあーおーポニーテールが選択可能になったこれでいつでもポニーテールを見れるいやポニーテール好きだなみおちゃんも綺麗にまとめたポニーテールいやでも普段の髪型の方がどっちがあーどうなんだろうなーうーんユニコーンの角ってあれ装備できないの<笑>あれ装備アイテムじゃないのかなメールこれカクテルこんばんばはみおです今日の試作品は完全に失敗でしたお客犯に応援してもろたのにあんな結果なんて残念です後で調べたら成分の抽出の配合のバランスがうまくいかんかったみたいですこんなんで私惚れ薬作ることができるんやろか愚痴こぼしてごめんなはいこんな話せるのお客犯ぐらいしかおらへんからまたお話できたら嬉しいです待ってますおやすみなさいうーんこのメールを全裸で打っていてほしいねみおさんの発明実はミオさん発明家なんですぜひ応援してあげてくださいよ知ってるよおけつけさん情報が古いな<笑>俺がもうミオちゃんにいくら使ってると思ってんだよ<笑>いや本当だよね恐ろしいよなちょっと今週は普通にうんあっひよこおりなくなっちゃったかああるあるあるあるひよこを売って一攫千金どうすえうんとちょっとコスチューム変更でユニコーンの角つけられないか見てみよう。まあ、つけられたらつけられたで、どうすんねんってことなんだけど<笑>、うん、どうしようもないような気がするんだけどさ。今日はコスプレデーでもなんでもない。ノーマルデーだよね。普通の日だよね。い
えー、っとじゃあみおちゃんおはかしこまりました女の子のコスつけられるのかな設定を変更さすがにないかさすがにユニコーンの角はつけられないかそっかそっかああポニーテールあーなるほどねこういうことねあこういう形なんだなんか横からまじまじと見ると本当だ意外と髪長いんだこうやってぐるっとまとめてボサッと上に出してるんだなるほどねちょっとポニーテールを改めて横から見させてああノーマルのねノーマルポニーテールああなるほどねええー、やないですかいやでもまあポニーテールでは終わったからノーマルで、えー、ノーマル着替えはみ出そうなんて<笑>はみ出そうはみ出そうおっぱいの話っすかねうんじゃあこれいいかいつも通りのノーマルスタイルでいきましょうそれではうーん今日できることは何かなでもとりあえず座る場所が変わったから新しい会話がいろいろ出てると思うんですよねそれだなまずはちょっとシラフの状態でいくつか会話をしてみたいいらっしゃいませミオですうん今日もありがとうございます嬉しいですほな飲み物残っていいよなえー、っととマグマで,で君は焼酎が好きだから焼酎をあげるよもう左上のハートがさ割とすごいことになってきたねよしバッチリしましたグラスが空いてますねうんただこのゲーム別に好感度だけ上げてればいいってわけでもないちゃんとフラグを回収しないとハッピーエンドにいけないですからねどうぞアマネちゃんの最初のあれがそうだったもんなまさにえー、っとじゃあなんか会話しようかおお香水ってつける今までで最低の薬って発明にかける時間はどれがいいかな発明トークをとことんしてみるかミオちゃんってさ一つ何かを発明するのにどれくらい時間がかかっているのさあどのくらいなんでしょうかね私って一度発明に没頭してしまうと時間と日にちを忘れてしまうんです、うん、この間も熱中しすぎてお店のバイトがあるのも忘れてもうたことがありました<笑>この前の最初のポニーテールデーの休みそれで休んでたんじゃないだろうなほどほどにせんと飽きませんよねせっかくお店に行ったのにミオちゃんがいないなんて嫌だからね<笑>お,おきに星が飛んだどうしあったんですかよし会話だなお客さんは神秘の鏡ってご存知ですか神秘の鏡デート理想の相手が映るっていう言い伝えのある神秘の鏡のこと確か特別展示が始まったんだよねそうですお店でも話題になってるんですよほうほう女の子が好きそうな話ニオちゃんも興味あるのもちろんですこれデート決定でしょう理想の相手を知ることができるなんて一体どんな仕組みになってはるんか知りたいと思いませんかそういうことかその観点はミオちゃん独特え独特って神秘の鏡のどういうこ構造を知りたいと俺も興味が湧いてきたそうですかそう思っていただけてよかったですじゃあ一緒に調査しに行こうか調査ですか二人で神秘の鏡の謎を調べに行こうそうですねほな行きましょうおおやったーデート決定はいミオちゃんとねほんとすごいペースでデートできてるんだよなおいしいですねじゃあなんかうーん普段着は聞いたもんねアクセサリーあアクセサリーとか聞いてショッピングのなんかいやお肌の手入れにしようミオちゃんってお肌がスベスベお肌に気を
使ったりお手入れの工夫なんてし、えー、工夫なんてあるの特に気をつけてるわけはないですけど、うん、でもお肌は女の子にとって大事やし画期的な美容液を発明したいですねおっぱいが大きくなる薬をみやんちゃんにあげて<笑>あの子悩んでたから<笑>一人でバストマッサージしてるような子だから画期的な美容液ってお肌がツルツルになる美容液ですうんスベスベじゃなくてツルツルはスベスベよりも滑らかな表現ですツルツルは嫌だな世の中にはいろいろとツルツルなものがあるやないですかだからそんなツルツルのものを参考にして開発すればええんやないかと思ってるんですわ、うん、かったボーリングの玉だ<笑>ショッピングにあるボーリングの玉って絶対ミオちゃんだこれこれでボーリングの玉あげたら喜ぶっていうことでしょうきっとツルツルのものお坊さんの頭なんかとってもツルツルですよねうんお肌がお坊さんの頭みたいにツルツルにそんな美容液ができたらみんな喜んでくれるんちゃいますそんな美容液俺はちょっといらないかなあ落ちたお時間延長じゃいじゃあちょっと酔おうかみおちゃんどこ見てはりますのおっぱいだよエッチ<笑>おっぱいだよ当たり前じゃないかあ、全部飲んだじゃあ焼酎この毎回焼酎を頼んでるっていうのも好感度アップにつながってるんだろうなこれで一口二口飲めばっ酔ったみたいですもうみおちゃんはね名店に入るでしょうあ来たー回転木馬に乗ってるみたいですよしこの状態でもし発明家になるとしたら何のために発明しはります、うん、何のためにかそれまた難しい質問だミオちゃんは世のため人のためへえ世のため人様のために発明しておくれやす、うん、まるっつったらなんかこいつよからぬこと言いそうだないやでもすないやいやでもいやでもここ丸しかないでしょ素直にあよかった合ってたそうするよっていうかみおちゃんとコンビで発明したいかなあそうだだって発明とか同じその価値観がある人がタイプって言ってたから今のはバッチリだよほんまどすかほんまどすコンビ組んだらすごい発明できるかもしれまへんな世界をひっくり返しましょうコンビ組んで発明しようよほな今度の発明はなんぼでも長い距離測れるように80メートルくらいの長さの定規を作りまへんか<笑> 80メートル定規かなるほどなでもプラスチックで作るとした場合耐久度に不安が残りますないっそのこと巨大な三角定規にした方がよろしいすかみよ<笑>ちゃんそれなら世の中にすでに幕じゃきってものがあるだろう、うん、そう言われてみればそうでした足が気になる<笑>足が気になるんだよミオちゃんとコンビを組んだら俺の担当はツッコミかないろんな意味で突っ込んじゃうねユニコーンの角を突っ込んじゃうね<笑>えーっとあーでも別に黄色選択肢は何も出ないかどうしようかなお金あったら何したいこの仕事は楽しいうんこの仕事は楽しい聞いてみようみおちゃんはこの仕事ちゃんと楽しんでるええー、楽しんでますいろんな人と楽しいお話できるし、うん、普段は絶対キーヒンかわいい衣装も着れて結構好きだぜ普段着からでもこの子結構おっぱい出してるんだよね分かってんな自分の武器俺もミオちゃんのいろんな発明の話が聞けて楽しい毎日でも期待くらいさほんまですかお得意さんができてお得意さんうちも嬉しいお得意さんってなんか嫌だなこれからもいっぱい指名するから楽しく飲もうねへえつぐねたくさん貢つぐねあ時間だで今週はあれか鏡デートかまた楽
しかったどうせまた来てくれはると嬉しいだすもちろん来るよまたゆっくりお話しようねほんまにほんまどすか楽しみやわデレデレやないですかおやすみなさいバッチリだねデートの約束もできたうんちょっとバイトできないからあれだけどちょっと早くショッピングに行きたいなちょっとドリンクだここででもデートが入っちゃったからな神秘の鏡デートねこれみんなと言ってるね神秘の鏡あまねちゃんとも言ったしみやんちゃんとも言ったドリームクラブ鏡の謎を解明することができるかこの私服いいよな本当爽やかで可愛らしいわすごい人ですねやっぱり皆さん鏡の仕組みが気になるんですねうんそうだねそれが目的なのはみおちゃん一人だけだと思うけどどうしはりましたなんやぼーっとしてはるみたいですけどそう鏡の謎が解ける瞬間が楽しみだなって思って腕が鳴るそうですかそんなにやる気になってたなんてうんちっとも気ぃつきませんでしたごめんおっぱいにしか目いかんわもちろんさ本当はみおちゃんの理想の相手が知りたいだけ他の人に先を越されないようにそろそろ並ぼうかえー、うん八切れんばかりでございますわな並んだ割に見られる時間は少なかったほんまでしたねあれでは時間が短すぎますおかげでさっぱりわかりませんでした2時間並んで3分しか見られなかったそうです貴重な品やから触ることは諦めてましたけどじっくり観察することもできひんなんて納得いきません<笑>前かがみになるたびにけウィンドウ消しちゃうウィンドウつけたり消したりつけたり消したりしちゃうわこれだよね俺なんかいろんな角度で鏡を覗き込むみおちゃんに圧倒されて鏡に近づくことすらできなかったおかげでバッチリみおちゃんのセクシーショットを拝めたおいおいおいなんだよそれも,もう恥ずかしくなるからそれ以上は勘弁してくださいところでお客さんは鏡の謎が解けましたかうんもちろんもちろんあ、あってた<笑>あの鏡は心理的な作用が大きく影響しているねそうなんですか自己成獣予言って知ってる予言を聞いた人がその内容に沿って行動することで的中するように導かれてしまう予言のことですよねそう身近だと血液型占いだね大型の人は大雑把な性格だという血液型占いが正しいと信じているといろんな性格の大型の人にを見ているのに大雑把の大型の人しか目に入らなくなってやっぱり血液型占いは正しいっていう期待通りの結果を自分で生み出してしまう現象さということはなるほどな理想の相手が見えるという噂を聞いて鏡を覗き込んだ人が無意識に。好きな相手を思い浮かべているってことですかうんうんうんだからあの鏡には仕掛けなんかないんだよそれなら私が見た勇気は一体何やったんですか<笑>勇気勇気が出た勇気って誰なんでもないですせっかくですし他の展示物も見ていきましょう<笑>さあ幽霊の鬼と書いて勇気ううん俺じゃなくて勇気ってやつが見えたなんてショックだ<笑>なるほど今日は誘っていただいてありがとうございますが見えたんかおかげでいろいろ勉強になりました化け物扱いされてるってことなのかな俺もすごく楽しかったよそれじゃあまた会おうねはいうん今週もじゃあ行きましょうかねお金は大丈夫だろうローディングあメール来るかななるほどメールお届けしました感動しましたこんばんはみおです今日は誘っていただいてありがとうございました
私は鏡の仕組みを解明することができませんでしたけどいろんな展示物を見ることができてとっても勉強になりました特に作業の歴史展のコーナーで技術の進化進歩の過程を目の当たりにできた感動してしまいました私もここに展示できるぐらいの発明できたらええなおかげで新しい発明のアイデアが浮かんできそうな気がします恩子自身とはまさにこのことなんでしょうね今日は素敵な夢が見られそうな予感がしますお客さんもいい夢見てくださいねほなおやすみなさいおおんか照れてるなるほどねでバニーガールデーが来たかなるほどみおちゃんのバニーガールなんてもうはち切れちゃうはみ出しちゃうでしょうこれはお月見だようこそ<笑>満月だぞこれはいらっしゃいませようこそドリームクラブへうんよし一緒に過ごす女の子を連れしてくださいあ違う今週今週は違うのか来週かバニーガールはみおちゃんご指名ははい来週楽しみにしておこうじゃえー、ショッピングいつ行こうでも早く行かないとあ慌てたら来ませんか<笑>うんでも早くあげないとさ話が進まないからちょっと困っちゃうよなうんこの間はどうもありがとうございます勇気って誰だよおいスピレーションいただきましたねほな飲みなるほどいつものでよろしくで焼酎あげて OK あの子かわいいな<笑>あのショートカットの子かわいいな私もそんなふうに飲んでみたいですグラスが空いてますねうんじゃあウイスキーでえーとじゃあシラフの状態で会話いっときますかお朝はパン派ご飯派休みの日は何してる好きな動物あ全部聞いてねえなどうしよう休みの日は何してる発明だろうな<笑>聞いてみようお休みの日は何をしているのどこか遊びに行ったりするんでしょうはいえっ、ーね、山に行くんだハイキングとかするんだはい山は発明材料の宝庫なんですへえ発明の材料を探しに行くんだねキノコや山菜は発明に欠かせない材料になる場合が多いんですあ<笑>でもよく採取に熱中して日が暮れてるのに気づかへんと私よく遭難してしまうあぶねえ<笑>それで出入り禁止になった山もあるんですええー、危ないな熱中するのもほどほど危なっかしいねこの子本当にじゃあこのシラフの状態でみおちゃん側から何かとっても便利な枕を発明したんです枕それってどこがどう便利なの目覚まし付き枕です<笑>なんと枕の中に目覚まし時計が仕込まれているんです。硬そうでやだな。この発明、ええー、なあ、思いません。どうやって止めるんだよ、だって大人だったら。あ、でも、褒めてあげるか。いいね、それ。あ、合ってた。それなら確実に起きれそうだ。これって汗弱いから、ぜひとも欲しい一品だ。ほんまですか。褒めてもらって嬉しいです。うん、ちょっと、欠点があるんですけど。基本的には。便利なものやと思います枕はいいものを使った方がいいですよねあのあるじゃないですなんだっけあれあのあのお店なんだっけ首枕の中に機械が入ってるもんやからちょっとゴツゴツしてるんです何も思い出せねえや<笑>ごめん何も思い出せねえや俺枕の真ん中がえらい盛り上がってるんですよ寝づらいなそれは、まあ、不格好ですけど別にいいですよね確実に違えるだろうねえ憎くてしょうがないうん、酔っ払っちまおうかほんならおいしいですねごくごくいっちゃいましょうあの子かわいいなあなくなったよしほら焼酎だ焼酎飲んでて俺向こうの子見てるから<笑>最低の逆だよね<笑>酒飲まして向こうのちょっと酔ったみたいですしときますか
向こうの子見ながら<笑>向こうの子見ながらお酒飲んであ来た来た来た来たけてるのに焦点があれさあなんかおっと変な発明いっとこう黄色選択肢はどんどん出していかないとこの間の惚れ薬は残念だったねカンニーせっかく協力してくれはったのにしょうがないよ失敗は成功の母って言うしねまた頑張ろうそうどすなまた挑戦しますでもその前に惚れ薬の発明は一度お休みしてさ息抜きがてらに他の発明のアイデアを考えてみたらどうかなそれ楽しそうやわ息抜きばっかりになっちゃってないかこんなんどうやろ火事や放火の防止に火の使えへんライターはどうどす<笑>それは買ったお客さんから苦情が殺到しそうだ、うん、そ別の意味で炎上しちゃうねそれはみんな怒って頭が切れちゃうねうん残念どうすちょっと待ってくれよそれせやけど違うこと考えたら頭がすっきりしたような気しますみおちゃんが元気になれてよかったよちまた決まりますなるほどいやでもきっともっと本格的なスランプみたいなあったりするんだろうなこの子発明がうまくいかへんのですっていうありそうそんな話ナチュラルに延長しましたさあさあうちよく転ぶんだすこの前もつまずいてすれ違った男の人にのしかかってもうてトラブルじゃんもっと足元見てあげてくださいまあそりゃそうだあれピロリンじゃないのよくつまずくならなおのこと足元をよく見て歩かないとそうあママとこの間ずっと足元だけ見て歩いてたんだすそうしたら電柱にぶつかってもうてそうなのかなもうどないしょ<笑>うんそこまでどじだとどうしたらいいんだろうねこのバンクのある道具でも発明しましょうか今までそんなん発明されたことないと思うんせやさかいもしできたら世紀の発明になるんちゃいますかね<笑>それはね人格が変わっちゃうからなんかその発明というよりなんだろうねあの頭蓋骨に穴開けるみたいなそういうそういうタイプの発明手術になっちゃうと思うよそんなホムンクルスだねもうねえー、と思ったのにうんその顔は絶対にエッチなこと考えてる顔どすお見通しだなさすがだよお初恋はいつ気になるねみおちゃんの初恋っていつ初恋どすかいやいやわ出たいやいやわ,いやいやわ好きじゃあいつだったかだけ教えてようちの初恋は遅いから、うん、高校生の時どすそれは遅いね高校生の時かみおちゃんも今よりずっと初々しかったんだろうなどんな人だったの初恋の人ってえー、すげえ気になるノリで聞き出せると思った初恋初恋聞きてえな時間だ勇気のことじゃねえだろうなほんま楽しかったどうせまた来てくれはるからマックスだよミモちゃんもちろん来るよまたゆっくりお話しようほんまにほんまどすか楽しみやそういえばカラオケやってないなカラオケ聞きたいなこれでいくら使っちゃうあー2万3で2万じゃさ買えないよねローリング中ですその黒魔術のお店行ってもそもそも何を買うのかもよく分かってないんだけど<笑>そうだよな何を買えばいいんだろうでもどっちにしろ絶対高額なものだろうからもっと貯金しないとな発明する元気出ましたこんばんはみおです実は今日まで前の失敗引きずってたんやけどお客さんに元気づけられてまた発明する気湧いてきました
ダメな私を励ましてくれてありがとうございます今前回の失敗が何で起こったのか調べてるところですまたまた次回作に向けて頑張っていきますから今後もお,お,お願いしますかお願いできますかほなおやすみうん今週バニーガールかなるほどじゃあいかんとだなほらひょこるぞよしでバニーガールでカラオケだなそうだなそれが理想だな何の曲にしようか半分は生のシナリオでもいいんだけど酔っ払った状態で半分はママのシナリオにするそれとも別の曲の方がいいかなようこそうーんリンクラブへ悩ましいな素直になれないだったら酔っ払い状態よりノーマル状態の方がかっこいいから好きなんだけどバニーガール一緒にすごっみおちゃんいやーこれは八ちきれんばかりのこれ発明ですよ<笑>バニーガールも発明だよね初めて考えた人はウサギにこの水着を着せるみたいなとんでもねえ変態性を持ったなんだろうね天才だよおいこれには金ちゃんの仮装大賞もびっくり<笑>これは素晴らしいドスエ今日もよろしくお願いしますねほなうん、飲み物を頼んでくれますかこれはすさまじいなマグマドスほら焼酎ドスあらあらあらあらそうだ前回半分はママのシナリオをさ制服バージョンで踊ってもらったけどあれ改めて見たら結構がっつりパンチラしてたんだねスカートの下からチラッチラ見えてたわグラスが開いてますねうんあれ素晴らしかったなかしこまりましたじゃあ酔っ払った状態でママのシナリオ行こうかうこれは素晴らしいドス美味しいですねよしじゃあバニーちゃんの会話をミオちゃんのバニー姿今日はバニー姿のミオちゃんが見られて幸せだゴールデンウィーク企画のコスプレなんですうんミオちゃんはゴールデンウィークどうやって過ごす予定なのいつも通り発明に没頭してると思います発明家には国民の祝日も関係ないんだこれも世のため人のためですそれにしてもバニー姿のミオちゃん本当に可愛いなって話聞いてねえじゃねえか<笑>でも恥ずかしいですこの縮こまってんのめちゃくちゃいいよな恥ずかしがることないよとっても似合っているもん俺と一緒に餅つきしてよ<笑>バカみたいなこと言ってる餅つきだようさぎさんといえばお餅お,お月さんで餅つきだろそれやったら私お絹持ちたいですペッタン、ま、た三角形だペッタンペッタン,ペッタン<笑>こりゃペッタンペッタン三角形が出来上がってますねミオの大三角大丈夫ミオちゃん運動できないのにちょっと心配だな確かに私リズム感ないんで手叩いてしまうかもしれません、ね、危ない危ないそれじゃあお餅が紅白餅になっちゃうよ<笑>グロいこと言ってんな<笑>グロいよ会話があ酔っ払っちゃったもう見とれるやなんて出れてまいませんいいリアクションだあもうないバニー姿を見てるの酒も進むねうんもう酔っ払うの待っちゃうかちょっと酔ったみたいですあマジでもっと飲んじゃいなさいじゃあ飽きませんエッチ<笑>飽きません飽きませんとかいやいやわが本当好きやわ回転木馬に乗ってるみたいどうすよしじゃあうちだけ飲んでるみたいどうすなんか喋ってるま,また試作品ができたね今度のは自信作ええ早速試してもろて構いませんかもちろん今回はうまくいくといいね、ええ俺の顔を見ながら飲むんだよね
飲んでるどう俺のこと好きになったな,なんやさらにえ気分になってきましたえ<笑><笑>やばい<笑>やばい感じになってないえケンジロウのアンポンタンどうしたおいケンジロウって誰あれ一人二人めちゃくちゃ酔ってる<笑>ダメだこれいつの間にぎょうさんおいます入っちゃうんじゃない吐く吐くならボトルにみお<笑>ちゃんさらに酔っ払っちゃったおあんたはんこそあんたはんこそこうなったらみおちゃんが落ち着くのは待つかあのうちへべれけになってしもていやへべれけへべれけみおちゃんかわいかったとす急に冷水状態になったからびっくりしちゃったよ実は前のはアルコール成分が低すぎたんどすああせやから今回はその10倍にしてみたんどす<笑>ストロングゼロみたいだなさっき君が言ってたケンジロウって誰のことうそのようなこと言ってましたもしかして初恋の人言ってたよケンジロウのバカ野郎ってケンジロウって誰昔の彼氏おいおいおいなんでもありまへんユニコーンに怒られるぞあそうもしかして図星ってもあんまり深いおいしな方が良さそうだえー、気になるどういうことだよでも恋人できたことないみたいなこと言ってなかった言ってなかったっけちょっと恥ずかしい俺の俺の妄想かな<笑>恋人できたことないみたいななんか言ってた気がするんだけどうーんじゃあなんかどうしようかな酔いつぶれたらどうなるの今まさに酔いつぶれそうだったけどこれ聞いてみよう酔いつぶれたらどうなっちゃううち、酔うと無意識に舞妓はん言葉で喋るそうなんどす喋<笑>っとるとすよ俺にとっては俺にとっては今も舞妓さんと話してる気分なんどすけどそうどうすかうち前に舞妓はんに憧れて舞妓はん言葉を勉強したことがあってその時の記憶がよみがえるんやろかじゃあもっとお酒を飲もうみおちゃんの舞妓さんの言葉をもっと聞いてみたいうんこれかわいいなけったいなこと言うてまうかもしれんけったいなことそな言いにくいそう言われるとますます見たくなっちゃうどすえもうお時間みたいですけどあっという間だな早すぎるよまだいてくれはるんですね三角形<笑>素晴らしい三角形が出来上がっておりますあじゃあカラオケ行きましょうかねえー、っとオーダー酔っ払い状態でやらしやすよらしやすいよーしよーしダーリンに聞かせておくれ半分はママのシナリオこの曲本当にねなんかお尻フリフリするみたいな振り付けというかさいいよね振り付けも振り付けもいいし曲もいいしようこそ、うん、ドリームクラブへじゃあ頑張ります俺は音ゲーを聞いてください半分はママのシナリオ
ドスー<笑>ドスいいなーなるほどな酔っ払った状態でこの子歌うとドスーになっちゃうんだよかったダーリンドスーみおちゃんよかったよこうなるとあれだねせっちゃんの曲えっ、ー、とオーノーゴートゥーあの曲も聴いてみたいねどんな感じになっちゃうんだろうこの子へえ面白かった面白かった可愛かったドスなるほどねじゃあ最後になんか会話でもしておくかうちこの前びしょ濡れになってしもたんドスしもネタですかこれは雨にでも降られたのちゃいますお風呂入れよう思って蛇口ひねったら間違うてシャワーから水が出てきてほんで頭から水かぶってもうてうちお風呂の中でのドジが今日3あるんえこれは介護が必要ですねううあ<笑>あーアルドスあれピロリーンじゃないの俺もお湯と間違えて水をかぶっちゃって飛び上がったことがあるよああいうミスってとんでもない時代になるよねほんまどすおいおいおい三角形<笑>ミオの大三角シャンプーと間違えて洗濯用の洗剤を使ってもうたりうんうんあの時は髪の毛があかんことになってそれはダメでしょうあと新しい洗顔料やと思ったらお風呂の入浴剤やったりしますし<笑>めちゃくちゃだなお前も<笑>めちゃくちゃ何でもありだなもうもうこんな時間だそろそろ帰らないと帰らはるんどすかいろいろ心配になってくるよこの子わかりましたまたお越しやすいやーでもやっぱ最後のダーリンドスーよかったなーりましたかうちはごっ楽しかったんえバニーって素晴らしいお店に注意、ね、気ぃつけましょうね、うん、ほらまたよしじゃあ俺は全裸で帰るぞ<笑>いやーおなんか星がいっぱい入ったの4万8000かーショッピングタイミングがわからんな4万じゃ絶対足りないよななんか10万ぐらい持ってった方がいいんじゃないかっていう気がしているんだけどスクーターっていくらだったっけ15万ぐらいしたんだったっけうん金色のマリオネットが4万円だったんだよないやーまだもうちょいお金をちゃんと貯めるかはいじゃあちょっと今回はここまでですねうんいやーなんかこう話が進んでいけば進んでいくほどみおちゃんの魅力が分かっていくというかみおちゃんポスターを部屋に貼りたくなってきたボスうんおっぱいだけじゃないぞと魅力は<笑>ついおっぱいに目が行きがちだけどおっぱいだけじゃないなんかやっぱその内面的な良さっていうのもすごく出てきたなというふうに思うなえー、次回そのね、黒魔術屋さんに行ってプレゼントできればいいんだけどじゃあこの辺で<笑>ご視聴いただきましてありがとうございましたドスウェイまたぜひお越しやす